viajar para o Chile e não sabe o que é melhor, levar dólar, reais, cartão de crédito ou utilizar o cartão da Wise. Fica por aqui que te contamos tudo o que você precisa para não ter erro. Ah, e no final vou te passar dois bonus track para que sua viagem seja muito mais em conta. Olá, sou David Gormaz do blog Like Chile e se você ainda não conhece a gente, te digo que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que viajam para o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, no nosso canal de YouTube, no Instagram e até no TikTok. Se não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal e ative o sininho para ser o primeiro em receber as atualizações. Antigamente, nos recomendamos levar reais para o Chile, mas as coisas mudaram. E hoje temos que considerar também as novas formas de pagamento, como o cartão da Wise. E vamos te contar em detalhes sobre cada uma destas alternativas de pagamento. O primeiro é te falar que a moeda do Chile se chama peso chileno. Se quer conhecer como são as notas, veja este vídeo que vou te deixar por aqui e também na descrição do vídeo para você já ir se familiarizando com as notas e evitar qualquer tipo de golpe. Dólar. Se você já tem dólares porque sobraram algumas notas de outra viagem, você pode trazer para o Chile. Mas não vai cometer o erro que algumas pessoas fazem que é comprar dólares no Brasil e trazer para tocar aqui no Chile por pesos chilenos porque ouviram falar que o dólar está se valorizando. Isso realmente é uma furada, já que na compra de dólares no Brasil, você vai ter que pagar o IOF. E quando quiser trocar aqui no Chile, também vai perder uma parte por conta da troca. Em termos simples, cada vez que você passa de uma moeda para outra, vai deixando parte de seu dinheiro ir embora. Trazer seus reais e trocar por pesos chilenos tem sido nossa recomendação por anos, isso porque é uma forma de controlar seus gastos e não ter que pagar o IOF, mas o problema de andar só com dinheiro vivo é o risco de perder tudo, por extravio ou você não entende. Ah, e tem outra, se você trocar mais reais do que realmente vai usar, vai perder novamente na conversão de pesos para reais. Aqui em Santiago do Chile temos quatro locais onde você poderá trocar dinheiro. Algumas são mais vantajosas e outras menos. Cada uma serve dependendo de como você tem organizado sua viagem a aeroporto. No aeroporto tem casas de câmbio só na terminal internacional. E caso você tenha que fazer alguma conexão para outro destino no Chile e não consiga passar pelas casas de câmbio da cidade de Santiago, esta será sua melhor opção para trocar seu dinheiro. Neste vídeo sobre o aeroporto, vou te explicar onde estão as casas de câmbio. Rua Agostinas. O local que conta com mais casas de câmbio é a Rua Agostinas, no centro da cidade de Santiago. Aqui você vai encontrar uma casa de câmbio tras outra. Se você quer conhecer os horários, quando estão abertas, quais são nossas dicas para evitar qualquer tipo de golpe, assista este vídeo onde te contamos tudo. Rua Pedro de Valdívia. Esta rua fica no bairro Providência, próximo de vários hotéis. A cotação é bastante similar se compararmos com a Rua Agostinas, mas a desvantagem é que são menos casas de câmbio e os horários são diferentes. Normalmente fecham mais cedo e abrem mais tarde. Shoppings. Na maioria dos shoppings, mas principalmente no shopping Costanera Center e no shopping Parque Arauco, você poderá encontrar casas de câmbio. Aqui sim, os valores são menos atrativos se compararmos com as casas de câmbio da rua, mas a grande vantagem são os horários, já que funcionam de segunda a domingo no horário comercial. No final do vídeo, vou te passar uma dica para encontrar uma cotação online para ter uma ideia melhor de como estará a cotação no momento de sua viagem. Pago taxa por trocar reais nas casas de câmbio no Chile? Diferente do Brasil que existe o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, aqui no Chile não temos imposto para este tipo de transações. Isso quer dizer que o valor que você vai encontrar nas casas de câmbio aqui no Chile é exatamente o valor da conversão, sem redução de nada. A única exceção são nas casas de câmbio que estão no aeroporto. Não sabemos o motivo, mas 
eles aplicam uma taxa. A cotação sempre muda? Normalmente muda e pode acontecer no mesmo dia e várias vezes, mas não fique desesperado porque a variação são alguns pesos. Nada que vai atrapalhar sua viagem. Cartão de crédito. Usar cartão de crédito no Chile pode ser uma boa alternativa caso você tenha algum sistema de pontos ou milhas que você consiga ir acumulando com suas compras. É claro que a comodidade e a segurança de usar o cartão também ajuda bastante. A desvantagem é que você vai pagar IOF. E a cotação do peso pode ser diferente quando você receba a fatura do cartão. A grande vantagem é que se você vai ficar hospedado num hotel, vai evitar o pagamento extra do IVA, que é de 19%. O mesmo acontece se você paga com dólares. Mas não são todos os tipos de hospedagem que contam com esta franquia tributária. Temos um post explicando bem este assunto. Vou te deixar um link na descrição. Vale usar Western Union no Chile? Muitos turistas que já viajaram para a Argentina usam Western Union porque lá costuma ser mais seguro e mais vantajoso. E acham que aqui no Chile funciona da mesma forma. Mas não. No Chile a Western Union não é vantajoso porque além de você pagar taxas, a cotação costuma ser... Bem ruim. Pix funciona no Chile? Não. No Chile não existe Pix. E nem boleto. Acredita? O Pix só é aceito para o pagamento de passeios com agências de turismo brasileiras que trabalham no Chile como alguma de nossas agências parceiras. Falando nisso, você sabia que temos parceiras em todo o Chile? Além de ser empresas confiáveis e que nós conhecemos aos donos, também tem atendimento e preços especiais para os leitores do Like Chile. Vou te deixar o link para você conhecer todas elas. Wise. Vale a pena usar Wise no Chile? Sim. Inclusive, várias vezes a cotação por lá é melhor que nas casas de câmbio aqui no Chile. O cartão da Wise é aceito em todos os comércios do Chile? Na maioria dos comércios é bem aceito, mas por alguma razão que desconhecemos em alguns supermercados líder, não funciona. Deveria levar todo o meu dinheiro na Wise considerando que é mais seguro e uma cotação bastante similar que as casas de câmbio? Nós não recomendamos trazer todo o seu dinheiro nesse formato. Sempre é importante ter uma quantia de dinheiro vivo, seja para fazer as comprinhas do dia a dia na rua ou aproveitar alguma promoção que só aceitem dinheiro. Fizemos um vídeo sobre a tarjeta VIP. Por lá mostramos que não são todas as estações que têm maquininha para compra ou recarga. Muitas ainda só aceitam pagamento em dinheiro. Vou deixar aqui o vídeo para você conferir. Mas falando numa proporção, quanto seria o recomendado? Se você vai viajar para Santiago, recomendo que traga seu dinheiro 80% no cartão da Wise e 20% em reais, para trocar quando estiver aqui. Já se vai para outros destinos no Chile, o recomendado é 50-50, mas dependendo da região por conta da conectividade, tem alguns locais que ainda só aceitam dinheiro. Importante, tenta trocar seus reais ainda em Santiago. Qual é a desvantagem de usar o Wise? Se você quer pagar seu hotel sem pagar o IVA de 19% com o Wise, você não consegue. Isso porque como comentamos anteriormente, para não pagar IVA, você deve pagar com cartão de crédito ou dólar. A Wise é cartão de débito. Lembre que quando está usando a Wise, você está pagando em pesos chilenos. Agora vamos para os bonus track. Se você quer saber qual é a cotação online em tempo real, mesmo estando lá no Brasil, é possível. Existem algumas casas de câmbio que disponibilizam esta opção, mas eu gosto muito da Afix. Além de ser uma empresa muito conhecida por aqui, eles têm filiais em várias cidades do país. Vale muito para ter uma ideia de valores, mesmo que você não faça a troca de moedas diretamente com eles. Quer saber quanto que está a cotação no aeroporto de Santiago? É possível no site da Global Exchange, que atualmente é a única casa de câmbio no aeroporto, com seis guichês espalhados no aeroporto internacional. Guai-se com desconto ou sem taxa? 
Isso é possível se você usar o link com bid que te deixaremos na descrição do vídeo. Você receberá um desconto em sua primeira transferência. Isso irá remover ou reduzir as tarifas de sua primeira transferência, independente da moeda utilizada no pagamento. Transferências livres de tarifa são únicas e o recurso é sempre aplicado automaticamente na próxima transferência que você efetuar. Grupo exclusivo para quem vai viajar para o Chile. Se você quer viajar para o Chile bem enturmado, então te convidamos a fazer parte do exclusivo grupo de Telegram do Like Chile, onde pessoas como você estão planejando sua viagem ou já estão aqui no Chile compartilhando todas suas dicas e também pessoas que já foram embora, mas estão ajudando aos novos viajantes a desbravar o Chile. Vou te deixar o link na descrição para que você saiba como participar. Ah, e tem mais uma dica. Caso você precise de nossa consultoria, nós temos o Like Chile Ajuda. Funciona assim. Você nos encaminha suas dúvidas, nos estudamos e marcamos uma live de uma hora onde respondemos dúvidas e também te conhecemos um pouco melhor para te passar outras dicas valiosas para deixar tua viagem 360 graus. Ficou curioso? Na descrição te deixo o link para mais informações. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até na próxima. Tchau, tchau.